आज हम नेक्स्ट यूनिट डील करते हैं जो कि है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हमारा ट्वेल्थ यूनिट है एम uh, का तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में क्या क्या सबसे पहले ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या होता है किन रीजंस के वजह से ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कॉज होते हैं और उसके बाद क्लासीफिकेशन्स क्या है तो सबसे पहले ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता क्या है डिसऑर्डर ऑफ मेंटल फंक्शन कैरेक्टराइज बाय इम्पेयर्ड कॉग्नेटिव फंक्शन ये ब्रेन का मतलब ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में क्या होता है किसी भी रीज़न के वजह से अगर ब्रेन के जो सेल्स हैं या तो वो पूरा अपना फंक्शन ढंग से ना कर पाए मतलब डिसफंक्शन होना शुरू हो जाए या फिर किसी रीज़न से वो सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं उसकी वजह से क्या होता है इम्पेयर्ड कॉग्नेटिव फंक्शन जितने भी कॉग्नेटिव फंक्शन हैं थिंकिंग एबिलिटी जजमेंट मेमोरी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो बहुत ये जितने भी फंक्शन हैं वो क्या हो जाते हैं इम्पेयर्ड हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से कोई भी इंसान इसको अच्छे से नहीं कर पाता है जिसको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है ओके okay, नेक्स्ट हम आते हैं कॉजेस पे कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर किन किन रीजन से होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में किसी भी रीज़न के वजह से अगर ब्रेन सेल्स जो हैं या तो अपना वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं या फिर डेड होना शुरू हो रहे हैं उसके वजह से ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉजेज है जैसे ब्रेन सेरिब्रल डिज़ीज़ हो गया सेरिब्रल एरिया में अगर डिज़ीज़ हो रहा है सेरिब्रल अगर आ, का कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है तो वो क्या कर सकता है सेल्स जो होंगे ब्रेन सेल्स उनको आ, उनका जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे और आगे जाके ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ब्रेन इंजरी ब्रेन इंजरी में भी किसी वजह से अगर ब्लड का मतलब ब्लड अगर रुक रहा है अगर आ, फ्लो नहीं हो पा रहा है और फिर उसके बाद वहाँ के सेल्स जो हैं वो अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही है फंक्शन प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं तो ये होता है सी डिज़ीज़ हो गया फिर मेटाबॉलिक uh, डिसऑर्डर हो गया अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जैसे मेल uh, न्यूट्रिशन वाले जो भी uh, है अगर उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो ब्रेन को भी क्या होगा ब्रेन के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिलेगा जितना उनको मिलना चाहिए उसके वजह से क्या होगा वो सेल्स जो हैं अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे एनसेफ्लाइटिस अगर uh, जो ब्रेन uh, है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके वजह से भी होता है ब्रेन का ट्यूमर हो रहा है ये सारे कॉजेज जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हैं सेल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं जिसके वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते टॉक्सिक टॉक्सिक कंडीशंस हो गया या फिर फीवर हो गया इन सारी कंडीशंस में क्या होते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं नेक्स्ट हम करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकती है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनका क्या साइन सिम्टम होता है सबसे पहले इम्पेयरमेंट इन कॉग्नेटिव फंक्शन जितना भी कॉग्नेटिव फंक्शनिंग है जितना भी uh, मतलब ये कॉग्नेटिव फंक्शन है वो क्या होता है इम्पेयर्ड हो जाता है जैसे कि थिंकिंग एबिलिटी हो गई मेमोरी हो गया रीजनिंग जजमेंट ये सारी चीज़ों में ऑल्ट्रेशन आ जाता है ये इम्पेयर हो जाता है ढंग से नहीं uh, मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट इज डिप्रेशन जब भी किसी को ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होगा वो ज़्यादातर डिप्रेस रहेंगे क्योंकि एक तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो बहुत जल्दी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो वो भूल जाते हैं उनको याद नहीं रहता है तो इन सारी चीज़ों के वजह से सॉरी इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है ओके नेक्स्ट इज़ बॉडी इम्बेलेंस बॉडी इम्बेलेंस भी हो रहा है वो ढंग से प्रॉप बॉडी इम्बेलेंस हो रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है सेल जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं उनके वजह से वो बॉडी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बॉडी को तो बॉडी इम्बेलेंस हो रहा है लॉस ऑफ डेक्सट्रिटी डेक्सट्रिटी यहाँ पे एक वर्ड है डेक्सट्रिटी इसका मतलब होता है स्किल ऑफ डूइंग थिंग्स स्पेशली विद योर हैंड्स जैसे कुछ चीज़ हम uh, किसी किसी को स्किल्स होते हैं पेंटिंग हो गया या फिर कोई भी ऐसे स्किल्स हैं जो आप अपने हाथों से करते हैं उन सारे स्किल्स को आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अगर किसी को ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है और उसको पेंटिंग मतलब uh, वो पेंटिंग करता है लेकिन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होने के बाद वो प्रॉपर तरीके से उतनी अच्छी तरीके से पेंटिंग नहीं कर पाएगा जितनी अच्छी तरीके से पहले कर सकता था ओके नेक्स्ट इज इम्पेयर प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो वो उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं प्रोसेस नहीं कर पाते हैं ढंग से 
ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके बाद हम करते हैं क्लासीफिकेशन ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का क्लासीफिकेशन क्या है तो ये पांच डिसऑर्डर्स में क्लासीफाइड है सबसे पहले है डिमेंशिया डिलेरियम ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम एल्जाइमस डिसीज और पर्सनालिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ओके तो सबसे पहले आते हैं डिमेंशिया में डिमेंशिया जब हम टर्मिनोलॉजीज कर रहे थे इस पहले सेशंस में तो मैंने आपको बताया था डिमेंशिया में क्या होता है ये मतलब याद नहीं कर पाते हैं इनको बहुत भूल जाते हैं चीज़ों को तो वो होता है डिमेंशिया इसको हम क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी बोलते हैं ओके तो डिमेंशिया क्या है ये क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है वेर एज डिलीरियम जो है वो एक्यूट है एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर ओके डिमेंशिया में जिस मैं आपको ब्रीफली यहाँ समझा रही हूँ इसको बाद में हम इलाब्रेशन मतलब बाद में एक एक को डील करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले डिमेंशिया है डिमेंशिया को हम क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसमें क्या होता है जो भी पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल है वो क्या होता है भूलना शुरू हो जाता है उसको चीज़ें याद नहीं रहती हैं डिलीरियम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है डिलीरिया में कि क्या देखा क्या सुना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे डिलीरियम में हेलिसनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम में क्या होता है एक पूरा एपिसोड भूल जाते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम के उस टाइम पीरियड में क्या क्या बातें हुई थी क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सारा वो भूल जाते हैं एल्जाइमस डिज़ीज़ एल्जाइमस डिज़ीज़ में भी यही है एल्जाइमस डिज़ीज़ जो है वो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि वो याद नहीं कर पाते चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं और नेक्स्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर जो हमने पहले सेशंस में कर रखा है तो ये था क्लासिफिकेशन मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर वो होता है जब जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको किसी भी रीज़न के वजह से अगर वो सेल अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो सेल्स जो है वो डेड हो रहे हैं तो उनके वजह से क्या उसके वजह से क्या हो जाता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के होने के बाद क्या होता है कॉग्नेटिव फंक्शंस जो होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं कॉजेज में हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेरिब्रल डिजीज़ है ब्रेन इंजरी है सीनस डिजीज़ है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट देती हैं सेल्स पे और उसके वजह से ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने यहाँ पे पढ़ा कि इम्पेयरमेंट इन कॉग्नेटिव फंक्शनिंग थिंकिंग हो गया रीजनिंग हो गया जजमेंट हो गया ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं एनालाइज नहीं कर पाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज इनको चीज़ें याद नहीं रहती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है हर एक चीज़ में लॉस ऑफ डेक्सट्रिडिटी इसमें क्या होता है जो स्किल में जो स्किल्स हैं इनके पास वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और लास्ट इज़ एम्पेयर प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाते समझ नहीं पाते कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन हमने किया क्लासिफिकेशन में हमारे पास पांच डिसऑर्डर्स हैं फर्स्ट इज़ डिमेंशिया जिसमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं डिलीरियम जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और हेलिसनेशन होना शुरू हो जाता है ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम में एक एपिसोड मतलब ऐसे एपिसोड्स आते रहते हैं एमनीशिया के जिस टाइम जिसमें क्या होता है एक टाइम पीरियड के लिए वो भूल जाते हैं कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है एल्जाइमर डिसीज़ में भी भूलना शुरू हो जाते हैं कुछ याद नहीं रहता है और ये इरिवर्सिबल है अल्जाइमस डिज़ीज़ जो है ये इरिवर्सिबल है ये एक बार अगर हो जाता है ये ट्रीट नहीं हो पाता है जस्ट आप इसको थोड़े दिनों तक मतलब मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उसके वजह से कोई और प्रॉब्लम ना हो एंड लास्ट इज पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर जो हम पहले ही कर चुके हैं आज के सेशन में इतना ही आई होप आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं थैंक यू क्लास